hi guys this is akash so let us continue with your chapter number one introduction to design from your subject elements of machine design jo ki hai diploma ka semester five mechanical engineering ka subjects to pichle kuch lectures mein hum log ne ye dekha ki designing kya hota hai saath hi saath humne ye bhi baat kiya ki sir stress aur strain kya hota hai to is wale lecture mein hum log baat karne wale about an important question which is draw a stress strain curve for a ductile material now ye wala question jo hai aapko exam mein four marks से लेके सिक्स मार्क्स के लिए आता है इन योर एम का क्वेश्चन पेपर्स तो चलो देख लेते हैं कि होता क्या है स्ट्रेस ट्रेन क्या होता है आई एम श्योर आपको अभी तक पता चल चुका है नहीं पता तो यार गाइस वहाँ पे आई बटन में एक सिंबल आ रहा है वहाँ पे जाके चेक करो और फिर ये वीडियो पे आना तो स्ट्रेस ट्रेन कब के लिए मैंने ग्राफ ले लिया यहाँ पे ना इसको समझने के लिए हम लोग एक मटीरियल लेने वाले हैं तो मेरे पास एक मेटल का रॉड है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना इस मेटल के रॉड के ऊपर हम लोग कुछ लोड एग्जर्ट करेंगे जब भी लोड एग्जर्ट करेंगे तो स्ट्रेस क्रिएट होगा एंड स्ट्रेन भी क्रिएट होगा और जो भी क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करेंगे सो so दैट हम लोग का स्ट्रेस ट्रेन कर्व क्रिएट हो जाएगा ना इसको समझने के लिए हम लोग मटेरियल को अंदर मतलब अंदर से समझने वाले मतलब मॉलिकुलर लेवल पे क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे तो ऊपर का पार्ट निकाल देता हूँ यहाँ पे एक एक जो सर्कल है दिस रिप्रेजेंट्स मॉलिक्यूल तो हमें ये देखना है कि यार मॉलिकुलर लेवल पे क्या होता है जब भी हम लोग लोड एग्जर्ट करते हैं राइट नाउ लेट मी स्टार्ट बाई अपलाइंग अ वेरी स्मॉल लोड ऑन द मटीरियल तो एज यू कैन सी जैसे ही मैंने थोड़ा सा लोड एग्जर्ट कर दिया क्या हुआ मटेरियल का लेंथ इंक्रीज हो गया अच्छा लेंथ इंक्रीज हुआ मतलब लेंथ चेंज हुआ ऐसा बोल सकता है अगर लेंथ चेंज हुआ है तो कहने से सर स्ट्रेन क्रिएट हुआ होगा राइट right? मतलब स्ट्रेन क्रिएट हो गया सर लोड एक्सर्ट किया एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल लोड एक्सर्ट किया है तो कहने से देर हैज टू बी सम इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स तो दिस ओवर योर इज नथिंग बट द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स तो अगर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है तो गाइस स्ट्रेस भी क्रिएट होगा तो यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों क्रिएट हो रहा है इनके जो दो वैल्यूज हो गए ना उनको हम लोग ये वाले ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और हमारा ग्राफ क्रिएट करेंगे तो पहले होता क्या है जब भी मैं एक छोटा सा लोड अप्लाई करता हूँ विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब अगर ये मैंने लोड निकाल दिया ना तो मटीरियल वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा क्यों बिकॉज मटीरियल इज स्टिल इलास्टिक ठीक है तो थोड़ा छोटा सा लोड अप्लाई करने के बाद क्या होगा मुझे एक रिलेशन मिलेगा ये रिलेशन को अगर मैं देखूं ध्यान से तो मुझे एक लीनियर कर्व मिला रिलियर लीनियर लाइन मिल रहा है लीनियर लाइन का मतलब क्या होता है समझने का ट्राई करता है मैथमेटिकली अगर समझ समझो स्टूडेंट अगर इसका वैल्यू दो है तो ये होगा वन अगर लेट सपोज मैंने बोला ये है चार तो ये होगा दो अगर ये है छः तो आई एम श्योर आप लोग ने गेस कर लिया ये कितना होगा समझ में आ रहा है सो हैज वी कैन सी देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन तो ये जो पॉइंट होता है पॉइंट जहाँ तक जहाँ तक ये रिलेशन फॉलो किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ए एंड उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट तो ओ टू ए क्या है ओ टू ए स्ट्रेस और स्ट्रेन बोथ आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ईच अदर अगर उसको लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्ट्रेस आई कैन साइड राइट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन ऐसा लिख सकते हैं कब तक ओनली अपटिल पॉइंट ए तो सिर्फ पॉइंट ए तक ये ऐसा लिमिट फॉलो करता है दैट इज द रीजन वी से पॉइंट ए इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब पॉइंट ए के अगर थोड़ा सा आगे भी अगर स्ट्रेस चला गया ना तो ये जो कर्व है वो प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा मतलब लीनियर नहीं होगा ऐसा टू के साथ वन फोर के साथ टू ऐसा रिलेशन नहीं रहेगा कुछ और रिलेशन आ जाएगा राइट right? तो आई एम श्योर आपको पॉइंट ए समझ में आ गया विच इज कॉल्ड एज प्रपोर्शनल लिमिट एंड वन मोर थिंग गाइज पॉइंट ए तक मटीरियल अभी भी इलास्टिक है राइट right? ठीक है ना विद दिस लेट मी मूव ऑन फर्दर थोड़ा सा पार्ट जो हम लोग को ये नहीं चाहिए उसको इरेज कर देता हूँ मैं जरूरत नहीं है राइट एंड लेट मी डू वन मोर थिंग अभी क्या करेंगे पता है गाइस और थोड़ा सा लोड इंक्रीज करते हैं ठीक है और थोड़ा सा अगर मैंने इसके ऊपर लोड इंक्रीज कर दिया तो अभी ग्राफ में आपने देखा कि यार थोड़ा चेंज हो गया मतलब स्ट्रेस इंक्रीज हुआ है और स्ट्रेन भी इंक्रीज हुआ है बट ये जो कर्व बना है ना पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का ये अभी लीनियर नहीं है लीनियर नहीं है मतलब सर ऐसा स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ रहा है बट ऐसा थोड़ा कर्वी लाइन आ रहा है क्यों कर्वी लाइन आ रहा है बिकॉज अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रपोर्शनल नहीं है एक के साथ फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला स्ट्रेस का वैल्यू इंक्रीज हुआ फोर से तो स्ट्रेन एक ऑटोमेटिकली टू से इंक्रीज नहीं होगा वो पॉइंट फाइव पॉइंट थ्री कोई भी एक रैंडम नंबर के साथ इंक्रीज हो सकता है तो देर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड ट्रेन तो पॉइंट बी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये सब फॉलो नहीं होता सिर्फ पॉइंट ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट फॉलो होता है बट पॉइंट बी की एक खासियत है पॉइंट बी की खासियत क्या है कि अगर ये जो लोड जो पॉइंट
तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा शेप डिफॉर्म हो जाएगा बट वेट रिमूव करने के बाद फिर भी उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन होने वाली है तो पॉइंट बी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ तक इलास्टिक लिमिट फॉलो की जाती है दैट इज़ द रीज़न पॉइंट बी इज कॉल्ड एज योर इलास्टिक लिमिट तो गाइज वाइवाज में आपको एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि पॉइंट ए पक पॉइंट ए तर पर मटीरियल प्रपोर्शनल और इलास्टिक दोनों है या नहीं राइट right. तो आंसर इज डेफिनेटली यस क्योंकि इलास्टिक कब तक रहता है पॉइंट बी तक एंड सिंस पॉइंट ए पहले आता है तो पॉइंट ए पे मटेरियल प्रोपोर्शनल भी है और वो इलास्टिक भी है राइट right? तो ये प्लीज याद रखना ना वो साथ ही साथ यार एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है वेन एवर वी आर इंक्रीजिंग दी लोड वी कैन सी द बॉडी का जो शेप है वो कम होते जा रहा है मतलब डायामीटर कम हो रहा है ना बिकॉज द डायामीटर इज डिक्रीजिंग आई कैन सी कि ये तो डिस्टेंस है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कम होते जा रहा है राइट डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के बीच में कम होते जा रहे तो ये ध्यान में रखना अभी थोड़े देर में आपको आइडिया आ जाएगा थोड़ा और लोड इंक्रीज करने के बाद क्या होगा द मॉलिक्यूल्स विल कम मच मोर क्लोजर टू ईच अदर नो इससे फायदा क्या होगा इससे होगा क्या देखो वी नो दैट बिटवीन मॉलिक्यूल्स देर इज समथिंग कॉल्ड एस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन राइट तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा दूर होते तभी वो जो फोर्स होता है वो ज्यादा डोमिनेंट नहीं होता है बट जैसे ही मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे थोड़ा तो वो फोर्स क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होगा मतलब इनको और पास में लेके आने के लिए मुझे और एक्सटर्नल लोड लगाने का जरूरत नहीं है समझ में आ रहा है तो पॉइंट बी के बाद अगर मैंने थोड़ा और लोड इंक्रीज कर दिया सच दैट इनके बीच में का डिस्टेंस कम हो जाएगा एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो व्हाट विल हैपन इज विल हैव टू जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा वो बहुत कम होगा क्यों कम होगा अभी देखो पहले इनको कम का डायमीटर कम करने के लिए ज़्यादा लोड लगाना पड़ रहा था बट अभी ज़्यादा लोड लगाने की जरूरत नहीं क्यों नहीं है बिकॉज मॉलिक्यूल्स अपने आप पास आने वाले बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एक्सटर्नल लोड ज्यादा लगाने का जरूरत नहीं है एक्सटर्नल लोड ज्यादा नहीं लगाने तो इसका मतलब सर यहाँ पे स्ट्रेस जो है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है वो भी कम हो जाएगा दैट इज द रीजन हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है तो यहाँ पे कर्व देखो कैसा हो गया कर्व पहले बी पे था और फिर हम लोग पहुंचे पॉइंट सी पे पॉइंट सी पॉइंट बी से थोड़ा नीचे है मतलब स्ट्रेस कम लग रहा है क्यों कम लग रहा है बिकॉज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कम लग रहा है और ये पॉइंट जहाँ से ये वाला फिनोमिना चालू होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट सी एज अपर यील्ड पॉइंट क्योंकि यहाँ से चालू होता है यहाँ से ऑटोमेटिकली मटीरियल का लेंथ इंक्रीज थोड़ा थोड़ा होना चालू होता है विदाउट इंक्रीजिंग एनी लोड राइट तो दैट इज कॉल्ड एज अपर यील्ड पॉइंट नाउ अगर मैंने थोड़ा और लोड इंक्रीज किया तो क्या होगा देखो यहाँ पे विल रीच अ पॉइंट विच इज कॉल्ड एस पॉइंट डी एंड विच इज कॉल्ड एस लोअर यील्ड पॉइंट अभी लोअर यील्ड पॉइंट का मतलब क्या है देखो यहाँ पे C2D टू डी जब मैं जा रहा हूँ मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं हॉरिजोंटली ऐसा मूव कर रहा हूँ मतलब स्ट्रेन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है बट स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है क्या देखो स्ट्रेस कभी इंक्रीज होगा जब भी पॉइंट ऊपर जाएगा तभी बट पॉइंट कैसा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल जा रहा है मतलब सिर्फ स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है मतलब सिर्फ डायमेंशन चेंज हो रहा है लेंथ इंक्रीज हो रहा है बट उसके अंदर स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रहा है ये समझ में आ रहा है ये कब तक होता है पॉइंट डी तक होता है तो पॉइंट डी पे ऐसा क्या होता है चलो देखते हैं पॉइंट डी पे हैज वी कैन सी ओवर यर एटम मॉलिक्यूल जो वो इतने पास आ चुके हैं कि अभी उनके बीच में ज़्यादा जगह है ही नहीं राइट right. तो अभी जगह है ही नहीं तो पास आने ही वाले नहीं है तो नाउ द मेटल विल एक्ट लाइक अ सॉलिड रॉड एट अ मॉलिकुलर लेवल अगर सॉलिड एकदम रॉड की तरह काम कर रहा है तो कहने से अभी और ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा इनको और पास में लेके आने के लिए राइट right? अभी इसका बहुत ही फनी सिंपल सा एग्जांपल है इफ़ यू आर इन मुंबई इफ़ यू हैव एवर ट्रैवल टू मुंबई ट्रेन तुमको पता चल गया रहेगा कि यार अगर कोई ट्रेन फुल है राइट right? तो उसके अंदर घुसना और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मतलब लोगों को प्रेशराइज करना और डिफिकल्ट होता है वाई बिकॉज अंदर स्पेस ही नहीं है यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है गाइज देखो अगर इन मॉलिक्यूल्स को और पास में लेके आना है तो आ ही नहीं पाएंगे ना आपको लाने के लिए और ज़्यादा पुश करना पड़ेगा और ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पे होता यू है कि जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है ना वो बढ़ जाता है बिकॉज आपको ज़्यादा लोड एक्सर्ट करना पड़ता है वो कहाँ से चालू होता है पॉइंट डी से एंड द पॉइंट डी इज कॉल्ड एस लोअर हिल पॉइंट तो पॉइंट डी के बाद अगर मैंने और लोड इंक्रीज किया तो यहाँ पे स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा और मेरा वैल्यू ऊपर जाता रहेगा ये कब तक होगा ये हमेशा के लिए नहीं होगा विल रीच अ पॉइंट ई विच इज कॉल्ड एस अल्टीमेट स्ट्रेस अच्छा अल्टीमेट स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब इस मटीरियल के इस डायमेंशन के लिए ये सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस है जो
दिस इज प्रपोर्शनल लिमिट दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन पॉइंट बी पे हमें पता है वो इलास्टिक लिमिट है पॉइंट सी से यहाँ पे हम लोग अपर यील्ड होना चालू होता है मतलब बिना ज़्यादा लोड एक्जर्ट किए लेंथ अपने आप इंक्रीज होते रहता है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ लोड दैट इज कॉल्ड एज अपर यील्ड पॉइंट वो क्यों होता है ये पता होना चाहिए बाई विद दी हेल्प ऑफ दिस मॉलिकुलर लेवल का कंसेप्ट कब तक होता है पॉइंट डी तक इसलिए इसको लोअर यील्ड पॉइंट बोलते हैं फिर पॉइंट डी के बाद अगर हम लोग ने ऑल लोड एक्जर्ट किया तो इंटरनल रेजिस्टिंग स्ट्रेस भी बढ़ना चालू होता है एंड विल रीच अ वैल्यू कॉल्ड एज ई जहाँ पे एकदम मैक्सिमम स्ट्रेस होता है और उसको बोलते हैं हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस के बारे में बात भी अगर आपने और ज़्यादा लोड एक्जर्ट किया तो आगे जाके मटीरियल फेल हो जाएगा एट अ लोअर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच इज़ कॉल्ड एज एफ और जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस राइट तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया रहेगा अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल सो दैट आपको आने वाले हर अपडेट्स मिल जाए दिस इज आकाश एस सावन साइनिंग ऑफ थैंक यू एवरीवन